Жие знижки представляют вересневі знижки на Зіпелор. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайте выгоднее та отримуйте кешбек. Девять людей поранені внаслідок авиаудару по Запорожью. Серед поранених є дитина, повідомила у ДСНС. Російські загарбники атакували місто пізно ввечері. Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків і одну жінку деблокували із власної квартири. Внаслідок обстрілів у будинках повилітали вікна та пошкодило фасади. На місцях для ліквідації наслідків атаки працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери та інші профільні служби міста, розповіли надзвичайники. День жалоби у Кривому Розі за загиблими внаслідок ракетної атаки ворога. Росіяни вдарили по місту у ніч проти суботи, поцілили по житлових кварталах. Загинули хлопчик 12 років і дві літні жінки. Поранення отримали 17-річний хлопець та двоє чоловіків. Внаслідок ударів у місті пошкоджені 14 багатоповерхівок і понад півсотні приватних будинків, повідомили очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Генасамблея ООН підтримала пакт майбутнього попри спротив Росії. Це головний документ саміту, що відкриває шляхи до нових можливостей та шансів в ім'я безпеки та миру. У ньому викладені наміри країни щодо розв'язання глобальних проблем, зокрема воєнних конфліктів. А також йдеться про реформування ООН і глобальних інституцій. Як заявив генсек ООН Антоніо Гутереш, Рада безпеки ООН застаріла, її авторитет підірвано. Якщо її склад і методи роботи не реформувати – вона втратить будь-який авторитет. Росія спробувала протиснути поправку про принцип невтручання, що нібито важливо для країн глобального півдня, аби колективний захід не нав'язував їм свою волю. Однак усі поправки Росії відхилили. Наш світ переживає час турбулентності та перехідний період, але ми не можемо чекати ідеальних умов. Ми повинні зробити перші рішуючі кроки до оновлення та реформування міжнародного співробітництва, щоб зробити його більш справедливим та інклюзивним зараз. І сьогодні завдяки вашим зусиллям ми це маємо. Ми відкрили двері, тепер ми всі повинні пройти через них. Тому що мова йде не лише про розуміння один одного. Це також про дії. Сьогодні я закликаю вас діяти. Ухвалення в ООН пакту майбутнього привітав президент України Володимир Зеленський. У соцмережі X він написав, попро всі перепони, включно зі спробами Росії зашкодити його ухваленню, світові вдалося об'єднатися навколо бачення справедливого і безпечного майбутнього. Водночас наголосив, таке майбутнє можливо тільки у тому разі, якщо найбільша війна у Європі з часів Другої світової буде завершена відповідно до формули миру, заснованій на принципах статуту ООН. Ну а напередодні президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у заходах у рамках тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Сьогодні він виступить на саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН. У вівторок візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН з українського питання. А в середу очікується його виступ на загальних дебатах у Генасамблеї ООН. А от розпочав візит із відвідин з Крентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Про таке йдеться на сайті Офісу Президента. Потужності заводу повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке упродовж року суттєво збільшили. Голова держави побачив цикл виробництва, поспілкувався із очільниками і працівниками підприємства, а ще розповів про ситуацію на полі бою і про потреби України у безперебійному і своєчасному постачанні оголошених пакетів оборонної підтримки. Про плани візиту до США Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні наприкінці 942-го дня війни. За його словами, будуть зустрічі з лідерами країн глобального півдня, Сімки, Європи, із керівниками міжнародних організацій, із багатьма, хто допомагає консолідувати світ. І додав, саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом із партнерами Україна може посилити свої позиції, які потрібні для спільної перемоги і для дійсно справедливого миру. Україна представить в Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів. 
які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Представимо також його в Конгресі, обом партіям, обом кандидатам в президенти Сполучених Штатів. Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом з нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. США планують оголосити про великий пакет озброєнь для України, значно більший за попередні. За даними СНН, йдеться про майже 375 мільйонів доларів. Він включатиме артилерію, засоби протиповітряної оборони та інші боєприпаси, зокрема для ракетних систем «Хаймарс». Водночас політику пише, Вашингтон може надати Києву і крилаті ракети для літаків F-16. Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги від США Україна отримала до Дня Незалежності. Там було озброєнь зброєння на суму 125 мільйонів доларів. Україна прагне підтвердити свої права Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці. У ГАЗі сьогодні розпочнуться слухання за позовом України проти Росії про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН із морського права 1982 року. Про це йдеться на сайті уряду. Першою у суді слово матиме Україна, другою – Російська Федерація. Слухання, по суті, триватимуть із 23 вересня до 5 жовтня. У вересні у 2016 року Київ ініціював окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН. Перше засідання було у травні 2017 року. Тоді створили арбітраж для розгляду. А вже у лютому 2018-го Україна передала до постійної палати Третейського суду у ГАЗі докази про порушення Росії суверенних прав України у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Майже 200 ліквідованих цілей. Такий результат роботи підрозділу снайперів 68-ї окремої єгерської бригади за час, коли вони боронили Харківщину. Нині бригада воює на одному із найзапекліших напрямків – Покровському. Про нові виклики, з якими стикнулися, та про вибір бути снайпером, бійці розповіли нашій кореспонденції Софії Чолос. Невидимі під час роботи та скритні у тилу. Снайпери ладні показати тільки очі. Та інколи вони усміхаються, особливо коли розмова заходить про дім. Так, звичайно, хочеться, щоб це все припинилося, щоб якось ну, ворога відкинути і повернутися додому до сім'ї. Так, є велике бажання. Мале коло, як то кажуть, знає. Сім'я тільки така, але знають. Діти, дружина, мати, сестра. Тренування їм дає впевненість, перш за все психологічну впевненість, що потім на полі бою вони влучать, от, що вони, вони зможуть виконати а, ті завдання, які перед ними ставить командування. Тренує снайперів військовослужбовець на позивний ангел. Чоловік захоплювався високоточною стрільбою у цивільному житті. Тут хобі стало роботою. Ви знаєте, ну, в снайпінгу з точки зору стрільби, ну, тобто є якась... Досить вагома інтелектуальна складова, а от і цим ця стрільба високоточна вона відрізняється від інших видів там практичної стрільби, стрільби там з автомата, стрільби з пістолета там на короткі дистанції. І ну мене особисто це ну захоплює, мене це цікавить. Цього дня тренує і снайпера на позивний ведмідь. У війську він кілька місяців, а снайпером став через випадкову розмову з майбутніми побратимами. Нещодавно був в піхоті, перевівся сюди, познайомився на позиціях зі снайперами і так потрапив сюди, зацікавило. Свої вміння показав під час першого ж бойового виходу. Було спрацювання так, що одразу двох. То моє, як то кажуть, перший мій вихід був і так повезло. Мінус два окупанти з усиллями цього снайпера. Ті, хто у війську довше, кажуть, на Покровському напрямку працювати важко. Різниця є велика, бо на Харківському напрямку ми більш стояли в обороні. І там були більш такі стабільні позиції, якось легше було працювати. А тут фронт дуже сильно ну, рухається і тяжко вибирати позиції. Тобто тут дуже... Ну, Тяжковато. На харківському напрямку було трошки проще. 
Під час ворожого обстрілу бійцям снайперського підрозділу потрощило авто. Допомогти зібрати кошти на ремонт можна за QR-кодом, що на екрані. Допоможе будь-яка сума. Водночас хлопці кажуть, противник змінив тактику. Раніше вони великими групами наступали, а зараз по дві, по три військовослужбовці вона так. Тобто одна група поклали, пускають іншу, і так потихеньку, потихеньку, ну і під обстріли, там артилерія працює в більшості. Нещодавно Жора отримав поранення на бойовому виході. Інший снайпер Немо теж зазнав ушкоджень і поки ще не в строю. Ушкодження плеча на позиції, така болотяна погода була і під час обстрілу бігав в підвал, там такий по бетонних сходах, от впав і порушив плече, ну і так лікувався довший час. Зараз вже так краще, тому що плече вже рівно тримаю, все, ну але ще біль не мину. На полігоні та поза ним ділиться досвідом з побратимами. У зону АТО Немо потрапив у свої 46. Під час повномасштабного вторгнення повернувся за кордону, щоб продовжити захищати дім. У 22-му році, в вересні, в кінці вересня, от, повернувся з Італії, повернувся і поїхав на схід. Тоді наша бригада стояла в Корахове, в районі Корахова. Мене оформили як мобілізованого, так почався мій шлях вже в 68-й бригаді. На його рахунку сотня ліквідованих цілей зупинятись не збирається. Каже, лише треба трохи часу на відновлення та знову на позиції. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Новий уряд Франції збереться на перше засідання. Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє сформував правоцентристський уряд після кількох тижнів складних переговорів, пише Ройтерс. У його команді 20 жінок і 19 чоловіків. Увесь склад був оголошений у суботу у президентському палаці. Зокрема, на посаді очільника Міноборони залишився Себастьян Лекорню, а міністром МЗС став Жан-Ноель Баро. Нагадаємо, президент Мануель Макрон 5 вересня призначив Мішеля Барньє – Прем'єр-міністром. Попри протести, які викликала його кандидатура, 52% французів заявили, що задоволені призначенням. Барньє 73 роки і свого часу він був учасником переговорів від Європейського Союзу щодо Брекзіт. Польська армія від сьогодні розпочинає операцію «Фенікс», щоб ліквідувати наслідки стихійного лиха, яке сталося у південно-східному регіоні країни. Як заявив очільник Генштабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула, операція включатиме п'ять основних напрямів. Серед них – розчищення доріг і мостів та доставка у райони лиха їжі та питної води. Країни Центральної Європи тиждень тому накрили зливи та шторми. Зокрема, у Польщі за два дні випало, як за п'ять місяців. Сотні містечок і сіл опинилися під водою, повінь зруйнувала мости і дамби. Загинули семеро людей. У регіонах організували примусову евакуацію. Як повідомили у прес-службі уряду, вивезли 6,5 тисяч людей. Заходи безпеки від сьогодні посилюють в Умані. Це пов'язано із прийдешнім Рошхашана, повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У місті запроваджують особливий режим в'їзду та заборону продажу деяких товарів. Зокрема, у мікрорайоні паломництва не торгуватимуть алкоголем. Рошхашана або єврейський, перепрошую, Новий рік відзначають цьогоріч із вечора 2 жовтня до вечора 4 жовтня. Раніше МЗС України звернулося до Хасидів дівіряни з проханням утриматися від поїздки в Умань, бо неможливо гарантувати безпеку. Ті, хто таки вирішить здійснити паломництво, мають врахувати воєнний стан і низку обмежень, передусім комендантську годину.